朋友们，大家好。宣武门的东北角为宣武门天主堂，是北京历史最为悠久的一座教堂，为天主教北京教区的主教座堂，俗称南堂。这期视频我们聊一下南堂和它周边的胡同。宣武门天主堂全称为无染原罪圣母堂，奉圣母玛利亚为主保。现在看到的教堂是1904年重建的。教堂整体坐北朝南，灰砖清水墙，外立面为巴洛克风格，正面山墙立，高出房顶。四根砖砌壁柱将墙面纵分为三部分，底层三个砖雕拱门并列，中层并列三个拱窗，上层壁柱柱头用砖砌出水平线角，顶端竖立大十字架。山形两坡用窝卷装饰，山形中央砖雕突出花环。门窗用突出的砖雕花叶装饰。南唐很有几分澳门大三八牌坊的样子，也有资料说南唐重修时用的建筑图纸，源于1872年建成的天津紫竹林教堂。大堂平面为矩形，顶部采用拱券式结构，两排木柱将大堂分为中厅与侧厅，木柱外饰仿大理石油饰，柱顶有木刻浮雕鎏金花纹，两侧配以玫瑰花窗。镶嵌绘有宗教故事的彩色玻璃，大堂后布置圆顶钟楼，祭台上高高地立着圣母像，两壁悬挂圣母和天使的油画。2024年9月29日晚，新绘制的祭坛圣像揭幕，圣像由西班牙画家劳尔所绘制。祭坛中央为圣母圣像，两侧是总领天使加比俄尔和圣米俄尔的圣像。两位总领天使，也就是我们熟知的基督新教中的两位天使长加百列和米迦勒，在南唐院内东墙、西墙的墙体内各有一块汉白玉石碑。东碑的碑文为清世祖1657年御赐的天主堂碑记。清代时曾专门建有碑亭保存石碑。南唐内有两尊青铜雕塑，原先摆放在大门门口。这两年南唐进行了修缮。修缮后，雕塑就被挪进院内。我们就从这两尊雕像开始介绍一下南唐的历史。第一尊雕塑为圣方济各沙务略，他是最早来到东方传教的耶稣会传教士。1540年从欧洲出发，先到印度果阿马六甲，后到达日本鹿儿岛。1552年，沙务略试图进入中国。由于当时的明朝政府对外国人入境实行严格的控制，他只能停留在靠近广东台山的上川岛，却身染疟疾去世，最后葬于印度果阿。就在沙务略去世的这一年，在意大利的利玛窦出生，也就是第二尊雕塑的人物。明万历十一年（一五八三年），利玛窦作为耶稣会传教士登陆广东，成为最早进入中国的传教士。他先在中国南方辗转传教，努力适应当地环境，换上汉服，学习汉语。又过了十八年，利玛窦终于在一六零一年被允许进入北京，见到了万历皇帝。最早的宣武门天主堂就是利玛窦在一六零五年兴建的，当时名为宣武门礼拜堂，设在一间传统中式房屋内，面积不大，仅在醒目位置安放了一座十字架。以表示其天主教堂的身份。虽然利玛窦主要是为传教而来到中国，但以利玛窦为代表的外国传教士把西方的很多现代学科带到了中国，比如利玛窦和徐光启合作翻译了几何原本，同时他们还把中国的儒家学说介绍到了当时的西方社会。利玛窦获得了之后中国各个政府的尊重和肯定。现在的北京中华世纪坛的中央大厅内，有一组浮雕壁画，雕刻着有史以来对中华文明做出历史贡献的杰出人物。在一百多位有名有姓的人物中，仅有两名外国人——马可·波罗和利玛窦。清顺治七年，在汤若望的主持下，在宣武门礼拜堂的原址上开始了天主堂的翻建工程，还建有天文台、藏书楼、仪器室等科学设施。顺治帝对此非常关注，曾二十四次亲临南唐，并赐有玉制通玄嘉靖匾。当时教堂的具体样子，史料文字记载
，有气势，如其国志，内建亭池台榭，饰访西洋，极其工巧。堂前有古牌楼一座，属有上次钦宗天道寺金字。在法国国家艺术学院内收藏有一张卷画，绘于十七世纪后半期。表现的是葡萄牙教士团在北京南堂内举行盛大仪式，可以看出卷画内的建筑和史料记载的非常相似，更多的是中式建筑。宣武门天主堂在康熙四十二年开始重修，十年之后，一座欧洲风格的高大建筑落成，这是北京城内继残池口天主堂之后第二座欧洲风格的建筑。康熙五十九年，南堂建筑在地震中遭到损毁。次年，葡萄牙国王斐迪南三世出资重建，重建的南堂采用了当时在欧洲流行的巴洛克式建筑风格。到了雍正八年，南堂再次在地震中损毁，雍正帝专门赐银一千两用于南堂的重修。乾隆四十年，南堂又毁于火灾，乾隆帝赐银一万，敕令将南堂照原样重建。道光十八年，宣武门天主堂被朝廷没收。直到1860年后才发还重开。1900年义和团运动爆发，南唐被义和团烧毁，当时被毁的还有东唐、西唐等一批建筑。1904年，清政府赔款重修了南唐，成为了今天我们看到的宣武门天主堂。文革期间，教堂被关闭，直到1979年，南唐开始允许信徒进入。是中国第一间复会的天主教堂。南唐东边有一所学校——实验二小寿水河分校，这里是原天主教圣母会法文学校的旧址，为一组中西合璧的建筑。光绪三十四年（一九零八年），圣母会创办法文中学，培养法文专业人才，每届学生中成绩排在前两名者，可保送到法国留学。1937年改为北平市私立南唐中学，后来经过多次变迁，成为了现在的实验二小寿水河分校。南唐附近胡同大多已被拆除，保留下来的胡同也都只是一小段。南唐东侧不远是卫英胡同，卫英胡同呈南北走向，全长471米，保留了南段200余米，北端已经拓宽成街道。明朝皇帝喜欢养虎养鹰，虎房桥是养虎的地方，这里曾是喂鹰训鹰的地方。清朝入关后，喂鹰训鹰更为兴盛，久而久之，这里被叫做喂鹰胡同。民国后按谐音改称喂鹰胡同。一九二四年，张恨水从铁门胡同搬到了喂鹰胡同三十六号，他曾对这所住宅有过细致的描述。一个长五丈、宽三丈的院落，前后五个大院子，最后发出了感慨：“住家，我实在爱北平。”电影与剧作家白桦曾在卫英胡同四号住过。他在文章中提到，四号是个三进大院，当时是总政治部电影处和创作室。第二进的北房改建为一个小型放映间，来看电影的都是元帅和将军。除了上述确认的。还有一处没确认，但却是大家更感兴趣的，那就是曾在胡同里的老住户中流传。五十号曾是秦淮八艳之一陈圆圆住宅，南北长约八十米，东西宽四十余米，朝西开的大门外有两个上马石，雕刻着精美的花纹。古建专家曾来五十号调研，经考察认为这里民国时期是商学院校址。局部建筑为西洋风格，并不能确认为陈圆圆故宅。卫英胡同东侧是西松树胡同，东西走向，因此处曾种植过大量松树，名起称松树胡同。一九一三年辟建北新华街时，将松树胡同一分为二，此段在西，称西松树胡同。西松树胡同跟周围比，算是留存比较多的了，还有十几个门牌。胡同南侧大多被办公大楼所占据。著名旦角演员南铁生曾经在四十七号居住，他是湖北人，因嗓音扮相酷似梅兰芳，有汉口梅兰芳之称。原外交部长黄华也在这条胡同住过。最早的北京市档案馆设在西松树胡同二十一号，现在的三十三号为北京齐院。南唐的北侧现在是一个小公园。原先是象牙胡同的一部分。
，整条胡同北面已经不存在了，只有位于路南的三四户院落。这里曾出土过一对象牙，清代史称象牙胡同。那时东起油坊胡同，西至宣武门内大街，全长129米。东侧的油坊胡同形成于明代，因胡同里设有压榨食用油的作坊，因此得名。胡同呈南北走向，全长三百多米，保留胡同的现在只有几十米。近代中国法律奠基人之一的陈红军、著名画家周怀民、京剧名家王全奎等在油坊胡同居住过。因为作坊得名的胡同，还有和油坊胡同相交叉的大方胡同。大方胡同形成于清代，早年胡同中有制糖的作坊，故称糖房。民国时期改为唐房胡同。1 9 6 5年，为有别于北京其他地区的唐房胡同，如牛街附近的唐房胡同、西四北的小唐房胡同、后海北沿的唐房大院等，定名为大房胡同。现在大方胡同的原有房屋都已拆除，仅成为高楼大厦间一条道路的名字。